ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് രണ്ട് സ്ട്രീമാണ് സം പീപ്പിൾ ദ മിസ്റ്റേക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആസ് വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം സം പീപ്പിൾ തിങ്ക് ബോത്ത് ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സം പീപ്പിൾ എൻ്റെ ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ ഈ സയൻസും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദ എജ്യൂക്കേറ്റർ ഡെയിലി ഷോ സോ ദ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മെയ് ട്വൻറ്റി ഡെയിലി നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലിയിൽ ഇന്ന് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സോ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് സയൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡൂയിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് യൂട്ടിലൈസിങ് എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ് എസ് എൽ സിയിലേക്കുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ഫെനോമിനൻ ആൻഡ് ഒക്കറൻസസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ല അവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചില ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കും അതൊരു പരീക്ഷണമായിരിക്കും ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും അനാലിറ്റിക്കൽ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ശരിക്കും പല നാച്ചുറൽ ഫെനോമിന അത് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ എന്താ പറയുന്നത് വേൾഡ് എറൗണ്ട് ആയിരിക്കാം ലോകത്തെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കണക്കൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സൂര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ യൂണിവേഴ്സ് ഗാലക്സി അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ബോഡി നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെടികളെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നാച്ചുറലായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശരിക്കും സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് എഞ്ചിനീയറിങ് എഞ്ചിനീയറിങ് ഈ സയൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് അല്ലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ കംഫേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ലൈഫ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കൂടിയാണ് ഓക്കെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സി ഇ ഒയെ പിച്ച് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറെ ഇൻട്രു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ആ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് ആ തുടക്കത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്ക് അത്ര അറിവില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബൈസൈക്കിൾ കൊടുത്താൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ദൂരവും രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് സ്വന്തമായി ഓടാൻ പറ്റും പക്ഷേ അല്ല നടക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒരു ബൈസൈക്കിൾ കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ് പ്ലെയിൻ അല്ല അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അവ അതിനെയാണ് അയാൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടൽ നടക്കുന്നത് ത്രൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം എയറോ എയറോപ്ലെയിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എയറോ ഡൈനാമിക്സ് അതൊരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡാണ് ആദ്യം സയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പറത്തൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിൽ നടത്തി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നടന്ന ഇന്നവേഷനും ഇൻവെൻഷൻസുമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന എയറോനോട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ഇന്ന് അത്രയും എന്താ പറയുക അത്രയും പവർഫുള്ളായതും അഡ്വാൻസ് ആയി കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രസക്തി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
uh, observations understanding happens in science through science laboratory engineering anengile shop floor aalkaru work cheyyunnathu moolamana ee science le nammal undaaki edutha karyangal upayogichu koodal tools um koodal apparatus um koodal kalivu kalivu koodiya allengile innovative aaya pala solutions um namukku നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സയൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് അസംഷൻസ് അല്ലെ പല സങ്കല്പങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങളുമാണ് സയൻസിന് നമുക്ക് സയൻസിൻ്റെ പല തിയറീസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ആദ്യം പറയാറുണ്ട് അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ തിയറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം അവിടെ അസംഷൻസ് അല്ല അവിടെയുള്ളത് അപ്രോക്സിമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളിനിയിപ്പം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള അപ്രോക്സിമേഷൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഐഡിയൽ തിയോറിറ്റിക്കലായ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പല സങ്കല്പങ്ങൾ അസംഷൻസും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഐഡിയലായ പല കണ്ടീഷൻസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കല്ല് അല്ല ഒരു കല്ല് അത് പത്ത് കിലോ ഒരു അഞ്ച് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ഉള്ള ഒരു കല്ലും ഒരു ഒരു തൂവാല മില്ലിഗ്രാംസ് പിന്നെ വെയ്റ്റുള്ള ഒരു ഫെതർ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ ഇട്ടാൽ ഐഡിയലി രണ്ടും ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെയിം ടൈമിലായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായ സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടും രണ്ട് ടൈമിലാണ് അല്ലെ കാണുന്നത് തൂവാല ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകും പക്ഷേ പത്ത് കെ ജി ഉള്ള കല്ല് പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തും അത് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എയർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം താഴോട്ട് വീഴുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുന്നത് അത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ടൈമിൽ താഴെ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദ ദർ ഇസ് നോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് വെൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് സയൻസ് പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്പാറ്റസോ ഒരു ഡിവൈസോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് താഴെ വീഴാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് നാലാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് സയൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് തിയറി ആൻഡ് ലോസ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു റിസർച്ചും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പത്ത് മണിക്ക് എനിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒമ്പത് മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലേ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്താൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ചെയ്യലാണ് എൻ്റെ റിസർച്ച് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എനി സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ആസ് എ തിയറി അത് വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയി മാറുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലോ ഇനി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ഏതൊരു സയൻറ്റിഫിക് എന്താ പറയുന്നത് തിയറീസിനെയും എടുത്ത് അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആവശ്യമായ ആൾക്കാർ മെഷീനറീസ് മെറ്റീരിയൽ മണി ഇതൊക്കെ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യന് ആവശ്യം മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് വി വിൽ ടെൽ ദാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് ഹാപ്പൺ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആൾക്കാർ കാശ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സയൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് തിയറി ആൻഡ് ലോസ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻസ് സയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ആണ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രിങ്സ് എവല്യൂഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അല്ലെ ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ തിയറി നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ
So this is it. This is the difference. These are the five differences between uh, engineering and science or science and engineering. You thoughts. You are the one who is 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 the one who is